మన నెక్స్ట్ కమింగ్ చాప్టర్ రీప్రొడక్షన్ ఇన్ ఆర్గానిజమ్స్ ఈ చాప్టర్ లో ఏంటంటే మనం లైఫ్ స్పాన్ గురించి ప్రీ ఫర్టిలైజేషన్ ఈవెంట్స్ ఫర్టిలైజేషన్ ఈవెంట్స్ పోస్ట్ ఫర్టిలైజేషన్ ఈవెంట్స్ అసలు రీప్రొడక్షన్ అనేది ఎందుకు ఎసెన్షియల్ సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ కి ఏ సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ కి డిఫరెన్సెస్ ఇవన్నీ క్లియర్ గా చూస్తాం సో ఈ స్లైడ్స్ చాలా నీట్ గా ప్రజెంటబుల్ గా ఉంటాయి సో పీరియడ్ ఆఫ్ బర్త్ నుంచి న్యాచురల్ డెత్ దాకా మనం ఏమంటాం అంటే లైఫ్ స్పాన్ అంటాం సో ఏ ఇండివిజువల్ కూడా ఎక్సెప్ట్ యూనిసెల్లర్ ఆర్గానిజమ్స్ కి తప్ప మిగతా వాటికి అన్నిటికీ ఇమ్మోర్టల్ యూనిసెల్లర్ ఆర్గానిజమ్స్ అన్ని ఇమ్మోర్టల్ అంటాం ఎందుకంటే వాటి బాడీనే నెక్స్ట్ జనరేషన్ కి అవి స్ప్లిట్ చేసి ఇస్తాయి మనం మనం రీప్రొడ్యూస్ చేస్తే మన బాడీని అయితే స్ప్లిట్ చేసి ఇవ్వం మన బాడీలోని ఒక గ్యామెట్ ని ఇస్తాం సో లైఫ్ అనేది ఇలా మన కంటిన్యూటీ ఆఫ్ మన లైఫ్ అనేది ఇలా గ్యామెట్స్ ద్వారా జైగోడ్ ద్వారా మనం నెక్స్ట్ జనరేషన్ కి అందిస్తున్నాం అనమాట ఎక్సెప్ట్ యూనిసెల్లర్ ఆర్గానిజమ్స్ తప్ప అండ్ లైఫ్ స్పాన్ వచ్చి పీరియడ్ ఆఫ్ బర్త్ టు న్యాచురల్ డెత్ ని మనం లైఫ్ స్పాన్ అంటాం సో ఎలిఫెంట్ సిక్స్టీ టు సెవెంటీ ఇయర్స్ ఉంటుంది సేమ్ మనలానే అండ్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఫర్ రోజ్ ప్లాంట్ సో ఇవి ఎన్సిఆర్టి నీట్ లో అడుగుతారు ఇవి డాగ్ వచ్చి అప్రాక్సిమేట్ గా ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ అండ్ బనానా ట్రీ టూ టు ఫోర్ ఇయర్స్ అండ్ కౌ ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉంటుంది అండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఇది బ్యానియన్ ట్రీ హార్స్ థర్టీ ఇయర్స్ టాటాయిస్ హండ్రెడ్ టు వన్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ స్టిల్ ఇంకా మనం జూలో హండ్రెడ్ వన్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ అంటే మన గ్రేట్ గ్రాండ్ ఫాదర్స్ ఉన్న టైంలో ఉండే వాటిని కూడా మనం చూడొచ్చు క్రోకడైల్ సిక్స్టీ ఇయర్స్ అండ్ ఇది హౌస్ ఫ్లై దిస్ ఈస్ థర్టీ డేస్ వన్ టు టూ వీక్స్ ఫర్ బటర్ఫ్లై అండ్ స్పారో ఫైవ్ ఇయర్స్ ప్యారెట్ వన్ ఫార్టీ ఇయర్స్ అండ్ త్రీ టు సెవెన్ మంత్స్ ఫర్ ప్యాడీ అండ్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఫర్ క్రో కంటిన్యూటీ ఆఫ్ లైఫ్ ఆన్ ఎర్త్ అనేది ప్రాసెస్ ఆఫ్ రీప్రొడక్షన్ మీదే బేస్ అయి ఉంటుంది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదన్నా ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్ వాళ్ళ నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఇవ్వకపోతే వాళ్ళ లైఫ్ అనేది కంటిన్యూటీ ఉండదు అనమాట సో కిడ్స్ ఆర్ దేర్ యాక్చువల్ ఇమేజెస్ కాబట్టి అంటే వాళ్ళ యొక్క ప్రోజనీస్ కాబట్టి సో నెక్స్ట్ జనరేషన్ లో వాళ్ళు వీళ్ళు ఎలాగైతే వాళ్ళ నెక్స్ట్ లైఫ్ ని ఎలా కంటిన్యూ చేయాలంటే వాళ్ళ పిల్లల ద్వారా రీప్రొడక్షన్ అనేది ఒక బయలాజికల్ ప్రాసెస్ సో రైస్ నుంచి యంగ్ వన్స్ ఇంకా ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ లేదా ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ అని కూడా పిలుస్తాం కంటిన్యూటీ ఆఫ్ ద స్పీషీస్ జనరేషన్ ఆఫ్టర్ జనరేషన్ మనకి టూ టైప్స్ ఆఫ్ రీప్రొడక్షన్ ఉంది ఇక్కడ ఏ సెక్షువల్ ఇంకా సెక్షువల్ ఏ సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ లో ఏంటంటే సింగిల్ ప్యారెంట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటుంది వీటిలో ఎటువంటి గ్యామెట్స్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వవు సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ అలా కాదు ఇద్దరు పేరెంట్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతారు ఆపోజిట్ సెక్సెస్ అనమాట ఫ్యూజన్ ఆఫ్ గ్యామెట్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది దీంట్లో ఏ సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ లో పుట్టే పిల్లల్ని మనం ఏమంటామంటే క్లోన్స్ అంటాం వీళ్ళు జెనెటికల్లీ ఐడెంటికల్ అనమాట సో ఎగ్జాక్ట్ కాపీ ఆఫ్ దేర్ పేరెంట్స్ ఇవి జెన్ వీళ్ళు జెనెటికల్ గా ఐడెంటికల్ అండ్ వీళ్ళని క్లోన్స్ అంటాం వీళ్ళు ఫిజియోలాజిక్ అదే స్ట్రక్చరల్ గా మార్ఫలాజికల్ గా ఫంక్షనల్ గా ఒకేలా ఉంటారు ఏ సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ యూనిసెల్లర్ ఆర్గానిజమ్స్ లో చాలా కామన్ ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్ లో సింపుల్ ఆర్గనైజేషన్ లో ఉండే వాటిల్లో ఏ సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ కామన్ గా చూడొచ్చు బైనరీ విజన్ అంటే ఏంటంటే మీ కింగ్డమ్ మొనరాలో ప్రొటెస్టాలో యూనిసెల్లర్ ఆర్గానిజమ్స్ బైనరీ ఫిషన్ ద్వారా ఈజీగా స్ప్లిట్ అయిపోతాయి అంటే వన్ టూ టూ ఫోర్ ఫోర్ ఎయిట్ ఇది బైనరీ ఫిషన్ సెల్స్ ప్రతి ఒక్క సెల్ నెక్స్ట్ జనరేషన్ కి వెళ్ళేటప్పుడు టూ హాఫ్స్ గా స్ప్లిట్ అయిపోతుంది సో ఒక్కొక్క హాఫ్ ఒక్కొక్క అడల్ట్ అవుతుంది అండ్ ఇది బైనరీ ఫిషన్ సో ఇది చూస్తే మీకు అమీబా అమీబా విల్ అండర్ గో బైనరీ ఫిషన్ ఇలా రెండుగా స్ప్లిట్ అయిపోయింది ఇది ఒక ఇండివిజువల్ అవుతుంది ఇది ఒక ఇండివిజువల్ అవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ జ్యూస్ స్పోర్ట్స్ జ్యూస్ స్పోర్ట్స్ అనేవి ఇవి మొట్టా ఏ సెక్షువల్ స్పోర్ట్స్ అనమాట ఇవి ఆల్గే నుంచి ఫంగై నుంచి వస్తాయి మనకి సో క్లోరోఫైషియాలో జ్యూస్ స్పోర్ట్స్ ఉంటాయి మనకి సో ఇవి ఏంటంటే మెయిన్ గా ప్లెజల్లం ని లోకోమోషన్ కి వాడ లోకోమోషన్ కి ప్లెజల్లం ని వాడతాయి ఈ పిక్చర్ లో చూస్తే మీకు ఫస్ట్ జైగోట్ జైగోట్ నుంచి జైగోస్పోర్ వచ్చింది ఈ జైగోస్పోర్ కాస్త మియాసెస్ కెళ్ళి జ్యూస్ స్పోర్స్ వచ్చాయి ఈ జ్యూస్ స్పోర్స్ కాస్త గ్యామెట్స్ గా మారి ఈ జ్యూస్ స్పోర్స్ కొన్ని ఏంటంటే ఈ జ్యూస్
ఇట్ కమ్స్ అండర్ ఆస్కోమైసిటీస్ సో మీకు ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఈ బాడీకి ఈ బాడీకి సైజ్ డిఫరెన్స్ చాలా ఉంది ఇది పెద్దది ఇది చిన్నది ఇలా ఒక ఒక చిన్న స్ట్రక్చర్ ఇలా సైడ్ ఫామ్ అవుతుంది దాన్ని స్మాల్ బడ్ అంటాం ఇది పేరెంట్ సెల్ కి అటాచ్ అయి ఉంటుంది లేటర్ ఇది సపరేట్ అయ్యి ఒక కొత్త ఇండివిజువల్ గా ఫామ్ అవుతుంది హైడ్రాలో స్మాల్ అవుట్ గ్రోత్ ఫార్మ్స్ బడ్ ఈ హైడ్రాలో ఈ చిన్న చిన్న అవుట్ గ్రోత్స్ బడ్ అవుతాయి అనమాట ఇప్పుడు ఇది ఒక బడ్ అవుతుంది ఇది ఒక బడ్ ఇవి సూటబుల్ సబ్స్ట్రాటం మీద పడితే ఇది ఒక న్యూ హైడ్రా అవుతుంది హైడ్రా ఇంకా ఈస్ట్ ఈ రెండు మెయిన్ గా ఇవి చేసే రీప్రొడక్షన్ బడ్డింగ్ ద్వారా అండ్ కొనీడియా కొనీడియా అంటే డస్ట్ అన్నమాట సో కొనీడియా మెయిన్ గా మీరు ఆస్కోమైసిటీ ఫైకోమైసిటీస్ కావచ్చు అలానే డ్యూటిరోమైసిటీస్ ఇవన్నీ వీటి యొక్క ఏ సెక్షువల్ స్పోర్ట్స్ వచ్చి కొనీడియా అనమాట ఇవి పెన్సీలియం ఆస్కోమైసిటీస్ ఇవి డస్ట్ ద్వారా అండ్ ఫైలం ఆస్కోమైస్కోటాలో దీన్ని శాక్ ఫంగ్ అంటాం కొనీడియా వచ్చి ఒక స్పెషలైజ్డ్ కొనీడియో ఫోర్స్ అనే స్ట్రక్చర్స్ లో ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి ఇది మనకి పెన్సీలియం ఇవి కొనీడియా సో ఈ కొనీడియా అంతా కూడా మనకి ఈ కప్ శాక్ లాంటి స్ట్రక్చర్ లో ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది దీన్ని కొనీడియో ఫోర్ అంటాం అండ్ జమ్యూల్స్ జమ్యూల్స్ కి వచ్చే ఇవి ఇంటర్నల్ బట్స్ కొన్ని ఫ్రెష్ వాటర్ స్పాంజెస్ అలానే మనకి బ్రయోఫైట్స్ లోని మర్కాన్షియా వీటిల్లో జమ్యూల్స్ ఫామ్ అవుతాయి సో ఇవి డ్రాట్ డ్రాట్ కండిషన్స్ అంటే కరువుని రెసిస్ట్ చేస్తాయి హై టెంపరేచర్ ఫ్రీజింగ్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఈ కండిషన్స్ లో కూడా ఈ జమ్యూల్స్ అనేవి సర్వైవ్ అవ్వగలుగుతాయి సో మీరు చూస్తే ఇవి జమ్యూల్స్ మోస్ట్ ది స్పాంజెస్ విల్ రీప్రొడ్యూస్ ఏ సెక్షువల్లీ బై జమ్యూల్స్ అండ్ వెజిటేటివ్ రీప్రొడక్షన్ కి వస్తే ఏ సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ వెజిటేటివ్ ప్రాపగేషన్ అనేది కూడా వన్ ఆఫ్ ద ఏ సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ ఎందుకంటే ఇందులో సింగిల్ పేరెంట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటుంది న్యాచురల్ గా ఏంటంటే రైజోమ్ రన్నర్ సక్కర్ ట్యూబర్ ఆఫ్ బి ఆఫ్ సెట్ ఇంకా బల్బ్ ఎక్సెట్రా వీటి గురించి డీటెయిల్డ్ గా చూద్దాం రన్నర్ లేదా స్టోలన్ రన్నర్ కి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మనకి స్ట్రాబెరీ ఇవి స్లెండర్ స్లెమ్ స్టెమ్స్ గా సంద కాడల్లా గ్రో అవుతాయి గ్రౌండ్ మీద న్యాచురల్ గా మనం కట్ ఆఫ్ చేస్తే అక్కడ ఎక్కడైనా పీగల్ మధ్యలో కట్ చేస్తే అవి సపరేట్ గా ఇండివిజువల్ గా గ్రో అవుతాయి అనమాట సో ఇవి స్టోలన్ లేదా రన్నర్స్ అంటాం ప్యారల్ గా గ్రో అవుతాయి ఇలా ఇక్కడ కానీ ఇన్ కేసు కట్ చేసామంటే ఇది ఒక ప్లాంట్ గా ఇది ఒక ప్లాంట్ గా డెవలప్ అవుతుంది నెక్స్ట్ రైజోమ్ రైజోమ్ అనగానే మనం ఫస్ట్ గుర్తొచ్చేది జింజర్ ఇంకా టర్మరిక్ బనానా కెన్న ఇవన్నీ రైజోమ్స్ సో ఇట్ ఈస్ మాడిఫైడ్ అండర్ గ్రౌండ్ స్టెమ్ ఇది ఈ రైజోమ్ ఏంటంటే పీసెస్ పీసెస్ గా సపరేట్ అయ్యి ఒక్కొక్క పీస్ ఒక్కొక్క న్యూ ప్లాంట్ ని ఇస్తుంది జింజర్ కెన్న అండ్ ఇది సక్కర్ సక్కర్ కి వచ్చేసరికి మీకు యాపిల్ చెవి సో బేస్ నుంచి షూట్స్ వస్తాయి అనమాట అవి అడ్వెంటీషియస్ షూట్స్ అంటాం అవి బడ్ నుంచి గ్రో అవుతాయి గ్రో అయ్యి బేస్ ఆఫ్ ద ట్రీ నుంచి రూట్స్ ఇస్తూ బై పైకి వచ్చేస్తాయి వాటిని సక్కర్ అంటాం ఇది ట్యూబర్ పొటాటో ఇవి ట్యూబర్స్ లో మాడిఫైడ్ ట్యూబర్ అనేది ఒక మాడిఫైడ్ స్టెమ్ అనమాట ఇది న్యూట్రియన్స్ ని వాటిని స్టోర్ చేసుకుంటుంది ఇక్కడ మనకి యాక్సిలరీ బడ్ డెవలప్ అవుతుంది ఈ యాక్సిలరీ బడ్ ఇంకా రెడ్యూస్డ్ లీఫ్ ని ఐ అంటాం అది మనకి వెజిటేటివ్ ప్రాపగ్యూల్ గా యాక్ట్ చేస్తుంది ఇక్కడ ఈ ఐ పార్ట్ ని కట్ చేసి ప్లాంట్ చేస్తే అది విడిగా ఒక న్యూ ప్లాంట్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయగలదు ఎగ్జాంపుల్ పొటాటో అండ్ ఆఫ్ సెట్ ఆఫ్ సెట్ ఏంటంటే ఇవి చిన్నవిగా ఉంటాయి ఇవి వర్చువల్ గా ఏంటంటే మనకి కంప్లీట్ డాటర్ ప్లాంట్ అనమాట ఇది ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క డాటర్ ప్లాంట్ అవుతుంది ఇది మదర్ ప్లాంట్ దీని నుంచి వచ్చిన డాటర్ ప్లాంట్ ఇది ఇన్ కేస్ ఇక్కడ కట్ చేసినా గానీ ఇది ఒక ప్లాంట్ ఇది ఒక ప్లాంట్ అవుతుంది వాటర్ హయాసిన్ ఇకార్నియా పిస్టియా సో ఇది యూజువల్ గా వాటర్ ప్లాంట్స్ అనమాట ఇది పిస్టియా ఇది ఇకార్నియా ఇలా రోసెట్ లైక్ అరేంజ్మెంట్ ఉంటుంది కింద మనకి ఇలాంటి రూట్స్ ఉంటాయి బల్బ్ బల్బ్ కి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆనియన్ గార్లిక్ అండ్ ఈ బల్బ్ ఏంటంటే ఇస్ ఎ షార్టర్ స్టెమ్ అనమాట ఫ్లెషీ లీవ్స్ ఇది ఇది వచ్చి మాడిఫైడ్ స్టెమ్ ఈ కింద రూట్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ ఫ్లెషీ లీవ్స్ ఉంటాయి లీఫ్ బేస్ ఉంటుంది ఆనియన్ గార్లిక్ ఇవన్నీ నెక్స్ట్ టెర్ర ఆఫ్ బెంగాల్ ఇది అక్వాటిక్ ప్లాంట్ వాటర్ హయాసిన్ ఇకార్నియా ఇది వచ్చి టెర్ర ఆఫ్ బెంగాల్ అని ఎందుకు పిలిచామంటే ఇది ఫస్ట్ ఇండియాలో ఇంట్రడ్యూస్ చేసినప్పు
ఆ షేప్ ఆఫ్ ద లీవ్స్ కోసం కానీ ఇవి చాలా వ్యాస్ట్ గా పెరిగిపోయి ఈవెన్ చేపలకు కూడా ఆక్సిజన్ అందనీయకుండా గ్రో అయ్యి చాలా వరకు ఆ లేక్స్ లోను కెనాల్స్ లోను ఉండే చేపలు చనిపోతూ వచ్చాయి అందుకని ఇది టెర్రర్ ఆఫ్ బెంగాల్ అని పిలిచారు ఇది చాలా ర్యాపిడ్ గా రీప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఓకే దీని వాటర్ వీడ్ అని కూడా అంటారు అండ్ సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ లో ఏంటంటే మేలు ఫీమేలు గ్యామెట్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి ఒకే ఆర్గానిజం ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే బైసెక్షువల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లీచ్ కావచ్చు అలానే ఎర్త్ వామ్ ఇవి బైసెక్షువల్ సో వీటిల్లో ఏంటంటే మనకి సెక్సెస్ అనేవి సేమ్ ఒకే దాంట్లో మేలు ఫీమేల్ రీప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్స్ ఒకే ఆర్గానిజం లో ఉంటాయి యూనిసెక్షువల్ ఏంటంటే సపరేట్ సపరేట్ ఆర్గానిజమ్స్ లో మేలు ఫీమేల్ రీప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్స్ ఉంటాయి అన్ని ఆర్గానిజమ్స్ కూడా ఒక సర్టైన్ గ్రోత్ రీచ్ అయిన తర్వాత రీప్రొడ్యూ రీప్రొడ్యూసబుల్ అవుతాయి అనమాట రీప్రొడక్టివ్లీ మెచ్యూర్ అవుతాయి జువెనైల్ ఫేజ్ అంటే ఏంటంటే ఇందులో మెచ్యూరిటీకి ముందు మనం జువెనైల్ అంటాం సో ఈ ప్లా దాన్ని ప్లాంట్స్ లో అయితే మనం వెజిటేటివ్ అని పిలుస్తాం యాంజోస్పామ్స్ వెజిటేటివ్ ఎప్పుడు కంప్లీట్ అవుద్దంటే ఫ్లవరింగ్ వచ్చే ముందు దాకా ఒక్కసారి ఫ్లవరింగ్ వచ్చిందంటే ఇది రీప్రొడక్టివ్ ఏజ్ ని అటైన్ చేసింది అని సెనెన్స్ అంటే ఓల్డ్ ఏజ్ రీప్రొడక్టివ్ కెపాసిటీ తగ్గిపోతుంది దీని తర్వాత ప్లాంట్ చనిపోతుంది అనమాట ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ లో మనకి మెయిన్ గా మూడు రకాలు ఉంటాయి యాన్యువల్స్ బైనియల్స్ పెరీనియల్స్ యాన్యువల్స్ అంటే వాటి లైఫ్ లైఫ్ స్పాన్ వన్ ఇయర్ లో కంప్లీట్ అయిపోతుంది అంటే జువెనైల్ రీప్రొడక్టివ్ వెజిట సెనెన్స్ ఇవన్నీ వన్ ఇయర్ లో కంప్లీట్ అయిపోతుంది బైనియల్స్ అంటే టూ ఇయర్స్ సో ఫ్లవరింగ్ ఈజ్ వన్ సార్ ట్వైస్ ఇన్ ఇయర్ ఒకటి లేదా రెండు సార్లు ఫ్లవరింగ్ అవుతుంది ఈ ప్లాంట్స్ లో ఏంటంటే చాలా త్వరగా వెజిటేటివ్ ఇంకా సెనెన్స్ ఓల్డ్ ఏజ్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది రైస్ మ్యారీ గోల్డ్ వీత్ ఎక్సెట్రా కొన్ని ప్లాంట్స్ లో ఏంటంటే ఫ్లవరింగ్ సెవరల్ టైమ్స్ ఇన్ పర్టికులర్ సీజన్ పర్టికులర్ సీజన్ లో చాలా సార్లు జరుగుతుంది అండ్ కొన్ని ప్లాంట్స్ లో ఏంటంటే ఓన్లీ వన్స్ ఇన్ దేర్ లైఫ్ దాని తర్వాత ప్లాంట్ చనిపోతుంది సో రైస్ వీత్ మ్యారీ గోల్డ్ లో ఏంటంటే మనకి ఒక్కసారి ఫ్లవరింగ్ జరుగుతుంది బ్యాంబూ వచ్చి ఫిఫ్టీ టు హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఉంటుంది ఫిఫ్టీ టు హండ్రెడ్ ఇయర్స్ తర్వాత ఫ్లవరింగ్ జరిగి దాని తర్వాత చనిపోతుంది కురాంజీ స్ట్రోబిలాంటస్ కుంతియాన ఈ ఫ్లా ఇందులో ఏంటంటే ఎవ్రీ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ కు ఒకసారి ఫ్లవరింగ్ జరుగుతుంది సో ఇది స్ట్రోబిలాంటస్ కుంతియాన ఇవి నీలగిరి హిల్స్ మీద అలానే మున్నారు కొడైకెనాల్ అండ్ రీప్రొడక్టివ్ సైకిల్స్ ఇన్ యానిమల్స్ కొన్ని ఏంటంటే సీజనల్ గా రీప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి బర్డ్స్ కొన్ని స్పెసిఫిక్ సీజన్ లోనే గుడ్లు పెడతాయి ప్లసెంటల్ యానిమల్స్ వచ్చి రీప్రొడక్టివ్ సైకిల్స్ లో మనకి ఓవరీస్ లోను హార్మోనల్ లెవెల్స్ లోను చేంజెస్ ఉంటాయి ఈస్ట్రస్ సైకిల్ అంటే ఏంటంటే నాన్ ప్రిమేట్స్ నాన్ ప్రిమేట్స్ అన్ని కూడా కౌ డాగ్ ర్యాట్ టైగర్స్ ఇవన్నీ ఏంటంటే ఒక స్పెసిఫిక్ సీజన్ లోనే రీప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి అందుకే వీటిని సీజనల్ బ్రీడర్స్ అంటారు మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ ఏంటంటే ఇవి ఏ ప్రిమేట్స్ ప్రిమేట్స్ లో రీప్రొడక్టివ్ సైకిల్స్ ఎవ్రీ మంత్ జరుగుతుంది సైక్లికల్ గా జరుగుతూ ఉంటుంది సీజన్ ని బేస్ చేసుకొని కాదు మంకీస్ ఏప్స్ హ్యూమన్స్ వీళ్ళు కంటిన్యూస్ బ్రీడర్స్ అనమాట అండ్ ఈవెంట్స్ ఇన్ సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ కి వస్తే ప్రీ ఫర్టిలైజేషన్ ఈవెంట్స్ వీటిల్లో గ్యామటోజెనసిస్ గ్యామటిక్ ట్రాన్స్ఫర్ పోస్ట్ ఫర్టిలైజేషన్ ఈవెంట్స్ జైగోట్ ఇంకా ఎంబ్రియోజెనసిస్ గ్యామటోజెనసిస్ అంటే ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ మేల్ ఇంకా ఫీమేల్ హ్యాప్లాయిడ్ గ్యామెట్స్ హోమో గ్యామెట్స్ అంటే రెండు గ్యామెట్స్ సిమిలర్ గా ఉంటే వాటిని హోమో గ్యామెట్స్ అంటారు హెటిరో గ్యామెట్స్ ఏంటంటే మార్ఫలాజికల్ గా అవి డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి వాటిని హెటిరో గ్యామెట్స్ అంటారు సో యాంత్రోజాయిడ్స్ లేదా స్పోమ్ అనేది మేల్ గ్యామెట్ ఎగ్ లేదా ఓవమ్ అనేది ఫీమేల్ గ్యామెట్ ఇవి అకార్డింగ్ టు ఎన్సిఆర్టి మనకు ఉండే ప్లాయిడీ అనమాట హ్యూమన్స్ మనకు బాగా తెలుసు ఫార్టీ సిక్స్ హాఫ్ అయితే ట్వంటీ త్రీ గ్యామెట్స్ లో ట్వంటీ త్రీ ఉంటుంది హౌస్ ఫ్లై ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ అదే హాఫ్ అయితే సిక్స్ అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ర్యాట్ ర్యాట్ అయితే మనకి ఫార్టీ టూ హాఫ్ అయితే ట్వంటీ వన్ డాగ్ సెవెంటీ ఎయిట్ థర్టీ ఫోర్ సారీ థర్టీ నైన్ థర్టీ నైన్ గ్యామెట్ లో అయితే క్యాట్ వచ్చి మనకి థర్టీ ఎయిట్ నైన్టీన్ గ్యామెట్ లో ఫ్రూట్ ఫ్లై ఎయిట్ గ్యామెట్ లో అయితే ఫోర్ అండ్ ఓపియో గ్లాసెస్ ఓపియో గ్లాసెస్ వచ్చి ఇది ఫోన్ ఇందులో థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ ఉంటుంది
మనకి ట్వంటీ ఫోర్ గ్యామెట్ లో అయితే ట్వెల్వ్ మైస్ ట్వంటీ గ్యామెట్ లో అయితే టెన్ పొటాటో పొటాటో ఫార్టీ ఎయిట్ గ్యామెట్ లో అయితే ట్వంటీ ఫోర్ సో ఇవి బటర్ఫ్లై త్రీ ఎయిటీ గ్యామెట్ లో అయితే మనకి వన్ నైంటీ అండ్ ఆనియన్ థర్టీ టూ గ్యామెట్ లో అయితే సిక్స్టీన్ నెక్స్ట్ సెక్షువాలిటీ ఇన్ ఆర్గానిజమ్స్ హోమోథాలిక్ లేదా మొనీషియస్ సో ఇవి బైసెక్షువల్ కండిషన్ ఇన్ ఫంగే అనమాట సో ఇన్ బోత్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ రీప్రొడక్టివ్ స్ట్రక్చర్స్ ఒకే ఆర్గానిజం లో ఉంటే దాన్ని మొనీషియస్ అంటారు లేదా బైసెక్షువల్ అంటారు లేదా హోమోథాలిక్ అంటారు యూనిసెక్షువల్ అంటే ఏంటంటే మేల్ ఫీమేల్ రీప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్స్ డిఫరెంట్ ఆర్గానిజమ్స్ లో ఉంటాయి లేకపోతే డిఫరెంట్ ఫ్లవర్స్ లో ఉంటాయి మేల్ ఫ్లవర్స్ ని స్టామినేటెడ్ ఫ్లవర్స్ లే అంటాం ఫీమేల్ ఫ్లవర్స్ ని పిస్టిలేట్ ఫ్లవర్స్ అంటాం సో ఇది ఎగ్జాంపుల్ పప్పయ డేట్ ప్లామ్ వచ్చి మనకి డయీషియస్ అనమాట కుకుర్బిట మొనీషియస్ సో రెండు ఒకే దాంట్లో ఉంటాయి కుకుర్బిట ఇస్ బైసెక్షువల్ పప్పయ డేట్ ప్లామ్ మొనీషియస్ సో కుక్కూర్ బిట్ట దిస్ ఇస్ పపాయ డేట్ పామ్ ఇది మొనీషియస్ ఈ రెండు డయీషియస్ అండ్ నెక్స్ట్ సెక్షువాలిటీ ఇన్ యానిమల్స్ కి వస్తే హెర్మోఫ్రోడైట్ అంటే బైసెక్షువల్ అనమాట మేలు ఫీమేలు ఒకే ఆర్గానిజం లో ఉండడం టేప్ వామ్ ప్లాటి హెల్మంతిస్ కిందకు వస్తుంది ఎర్త్ వామ్ అనలీడా స్పాంజెస్ హెర్మోఫ్రోడైట్స్ అవి అండ్ లీచెస్ ఇవి కూడా హెర్మోఫ్రోడైట్ అండ్ యూనిసెక్షువల్ సో ఓన్లీ మేల్ లేదా మేల్ రీప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్స్ ఉంటాయి లేకపోతే ఫీమేల్ రీప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్స్ ఉంటాయి కాక్రోచ్ అండ్ ఆస్కారిస్ మనకి తెలిసిన సెక్షువల్ డైమాన్ఫిజం ఫస్ట్ చూపించిన క్లియర్ గా ఇండికేషన్ ఇచ్చేది అది ఆస్కల్ హెల్మెంతిస్ కిందకు వస్తుంది ఇన్సెక్ట్స్ బర్డ్స్ ఫిషెస్ యాంఫిబియన్స్ మ్యామల్స్ ఇవన్నీ కూడా యూనిసెక్షువల్ హ్యాప్లాయిడ్ ఆర్గానిజం ఆర్గానిజం కానీ ఇన్ కేస్ హ్యాప్లాయిడ్ సెట్ ఆఫ్ క్రోమోసోమ్స్ లో ఉంటే నార్మల్ వాటి లైఫ్ సైకిల్ లో హ్యాప్లాయిడ్ ఉందంటే సో కింగ్డమ్ మొనెరా ఫంగై ఆల్గే బ్రయోఫైట్స్ వీటన్నిట్లో మెయిన్ బాడీ హ్యాప్లాయిడ్ డిప్లాయిడ్ ఆర్గానిజమ్స్ అంటే వీటిలో టూ సెట్స్ ఆఫ్ క్రోమోసోమ్స్ నార్మల్ బాడీలో ఇప్పుడు మనం డిప్లాయిడ్ టెరిడోఫైట్స్ జిమ్నోస్పామ్స్ యాంజియోస్పామ్స్ ఇంకా చాలా వరకు యానిమల్స్ వీటి డామినెంట్ డిప్లాయిడ్ డిప్లాయిడ్ యానిమల్స్ లో గ్యామెట్స్ వచ్చి హ్యాప్లాయిడ్ అవుతాయి సో మియోసిస్ డివిజన్ ద్వారా హ్యాప్లాయిడ్ గ్యామెట్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ గ్యామెట్స్ వస్తే గ్యామెట్స్ ని ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాయి మోస్ట్లీ ఫీమేల్ గ్యామెట్స్ నాన్ మొటైల్ గానే ఉంటాయి కొన్ని ఫంగై లో ఆల్గై లో మేల్ అండ్ ఫీమేల్ రెండు మొటైల్ గా ఉంటాయి బ్రయోఫైట్స్ టెరిడోఫైట్స్ లో మేల్స్ మేల్ గ్యామెట్స్ వాటర్ లో మూవ్ అయ్యి ఫీమేల్ ని రీచ్ అవుతాయి లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ మేల్ గ్యామెట్స్ ఫీమేల్ గ్యామెట్స్ ని రీచ్ అవడంలో ఫెయిల్ అవుతాయి కాబట్టి ఈ లాస్ ని కాంపెన్సేట్ చేయడానికి మనకి మేల్ గ్యామెట్స్ అనేవి సెవరల్ థౌజండ్స్ లో ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి ఫీమేల్ గ్యామెట్స్ కంటే కూడా బైసెక్షువల్ సెల్ఫ్ ఫర్టిలైజింగ్ ప్లాంట్స్ ఏంటంటే ఆ ఫ్లవర్ లో ఉండే పాలన్ గ్రైనే ఆ ఫ్లవర్ లో ఉండే స్టిగ్మా మీదకి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి మనకి సెల్ఫ్ పాలినేషన్ జరిగి సెల్ఫ్ ఫర్టిలైజేషన్ జరుగుతుంది అండ్ యూనిసెక్షువల్ ఇంకా క్రాస్ ఫర్టిలైజేషన్ వచ్చి పాలినేటర్స్ ద్వారా జరుగుతుంది ఇన్సెక్ట్స్ ఎయిర్ వాటర్ బర్డ్స్ ఇలా ఫ్యూజన్ ఆఫ్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ గ్యామెట్స్ ఈ ప్రాసెస్ ని మనం ఏమంటాం అంటే సింగ్యామి అంటాం సింగ్యామిలో ఏంటంటే మనకి మేల్ అండ్ ఫీమేల్ గ్యామెట్స్ ఫ్యూజ్ అయ్యి మనకి జైగోట్ ఫామ్ అవుతుంది పార్టీనోజెనిసిస్ ఇదంటే ఏంటంటే డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ న్యూ ఇండివిజువల్ వితౌట్ ఫర్టిలైజేషన్ ఫర్టిలైజేషన్ లేకుండా మనకి న్యూ ఇండివిజువల్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వడం అంటే మనకి ఓవం నుంచే ఒక న్యూ ఇండివిజువల్ వచ్చేయడం హనీబీస్ లిజర్డ్స్ టర్కీ బర్డ్ ఇవన్నీ పార్టీనోజెన్సిస్ చేస్తాయి అండ్ సీడ్లెస్ ఫ్రూట్స్ ని మనం పార్టీనో కార్పిక్ ఫ్రూట్ అంటాం సో మనం ఆక్సిన్స్ వేసి ఈ పార్టినో కార్పిక్ ఫ్రూట్ ని ప్రొడ్యూస్ అయ్యేలా చేస్తాం సో స్పోము ప్లస్ ఎగ్ కలిపితే జైగు ఎక్స్టర్నల్ ఫర్టిలైజేషన్ సో ఫర్టిలైజేషన్ ఆఫ్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ గ్యామెట్స్ అవుట్ సైడ్ ద బాడీ జరిగితే వాటర్ మీడియాలో జరిగితే దాని ఎక్స్టర్నల్ ఫర్టిలైజేషన్ అంటాం ఆక్వాటిక్ ఆర్గానిజమ్స్ లైక్ ఆల్గే ఫిషెస్ ఆంటీబియన్స్ ఇవన్నీ ఎక్స్టర్నల్ ఫర్టిలైజేషన్ చేస్తాయి ది మెయిన్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ గ్యామెట్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయాలి మేలు ఫీమేల్ రెండు కూడా అండ్ ప్రిడేటర్స్ ఈజీగా డిస్ట్రాయ్ చేసేస్తాయి ఎగ్స్ ని సర్వైవబిలిటీ రేట్ వచ్చి చాలా తక్కువ ఇంటర్నల్ తో పోల్చుకుంటే ఇంటర్నల్ ఫర్టిలైజేషన
ఫ్యూజన్ ఆఫ్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ గ్యామెట్స్ వచ్చి ఫీమేల్ బాడీ లోపల జరుగుద్ది సీడెడ్ ప్లాంట్స్ జిమ్నోస్పోమ్స్ ఆంజియోస్పోమ్స్ వీటన్నిటిలో ఇంటర్నల్ ఫర్టిలైజేషన్ ఈవెన్ టెరెస్ట్రియల్ మ్యామల్స్ కూడా సో ఇవి జిమ్నోస్పోమ్స్ సో ఇవి కోన్స్ ఇంకా జైగోట్ ఫ్యూజన్ ఆఫ్ హ్యాప్లాయిడ్ మేల్ ఇంకా ఫీమేల్ గ్యామెట్ డిప్లాయిడ్ జైగోట్ వస్తుంది జైగోట్ యూనివర్సల్ గా డిప్లాయిడ్ అంతే ఆల్గే ఫంగై వీటిలో కూడా జైగోట్ ఫామ్ అవుతాయి కానీ వీటి బయట థిక్ వాల్ ఉంటుంది ఇవి అన్ఫేవరబుల్ కండిషన్ ని కూడా రెసిస్ట్ చేస్తాయి అండ్ ఫస్ట్ హ్యాప్లాంటిక్ లైఫ్ సైకిల్ వచ్చి మనం మెయిన్ గా వోల్వాక్స్ స్పైరోగెరా క్లమిడోమోనాస్ జైగోట్ వచ్చి మియాసిస్ ద్వారా డివైడ్ అయ్యి స్పోర్స్ ని ఫామ్ చేస్తాయి ఈ స్పోర్స్ మళ్ళీ హ్యాప్లాయిడ్ బాడీని ఫామ్ చేస్తాయి ఎలాగంటే ఫస్ట్ గ్యామెటోఫైట్ ఇది హ్యాప్లాయిడ్ ఇది గ్యామెట్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అవి కూడా హ్యాప్లాయిడ్ అవి రెండు కలిసి జైగోట్ ని ఫామ్ చేస్తుంది ఈ జైగోట్ మియాసిస్ లోపలికి వెళ్ళి స్పోర్స్ ని ఫామ్ చేసి ఆ స్పోర్స్ కాస్త మళ్ళీ డామినెంట్ గ్యామెటోఫైటిక్ బాడీని ఫామ్ చేస్తుంది ఒక చిన్న లాజిక్ ఏంటంటే ఇన్ కేస్ మెయిన్ బాడీ గానీ హ్యాప్లాయిడ్ అయితే జైగోటిక్ మియాసిస్ జరుగుతుంది మెయిన్ బాడీ గానీ డిప్లాయిడ్ అయితే గ్యామెటిక్ మియాసిస్ జరుగుతుంది ఈ పాయింట్ కావాలంటే నోట్ చేసుకోండి సో మెయిన్ బాడీ గానీ హ్యాప్లాయిడ్ అయితే జైగోటిక్ మియాసిస్ జరుగుద్ది మెయిన్ ప్లాంట్ బాడీ కానీ డిప్లా డిప్లాయిడ్ అయితే గ్యామెటిక్ మియాసిస్ జరుగుతుంది సో డిప్లాయిడ్ ప్లాంట్ లో ఏంటంటే జిమ్నోస్పోమ్స్ ఆంజియోస్పోమ్స్ జైగోట్ మై జైగోట్ వచ్చి మైటాటిక్ డివిజన్ లోకి వెళ్ళి డామినెంట్ మనకి స్పోరోఫైట్ ని ఫామ్ చేస్తుంది సో ఈ పిక్చర్ లో మీరు చూసేది ఆంజియోస్పోర్మిక్ లైఫ్ సైకిల్ సో ఫస్ట్ జైగోట్ తో స్టార్ట్ చేయాలి ఏ లైఫ్ సైకిల్ అయినా జైగోట్ నుంచి మనకి ఇలా ఎంబ్రియో ఫామ్ అయింది ఎంబ్రియో అంటే టెక్నికల్ గా సీడ్ లో ఉండేది ఇది కాస్త ఈ సీడ్ ని నాటితే మనకి మల్టీ సెల్యులర్ ఇంకా చాలా వెల్ ఆర్గనైజ్డ్ ప్లాంట్ బాడీ వచ్చింది ఇదంతా డిప్లాయిడ్ ఇప్పుడు ఈ డిప్లాయిడ్ ప్లాంట్ బాడీలో మనకి యాంతర్ ఇంకా స్టిక్ స్టైల్ యాంతర్ ఇంకా పిస్టిల్ ఉన్నాయి యాంతర్ లో పాలిన్ గ్రెయిన్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి ఇవి హ్యాప్లాయిడ్ ఇందులో ఏంటి మనకి ఎంబ్రియో శాక్ లో ఎగ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అది కూడా హ్యాప్లాయిడ్ ఈ రెండు హ్యాప్లాయిడ్స్ ఇలా కలిసి ఇవి మైక్రోస్పోరాంజియం నుంచి మైక్రోస్పోర్స్ వస్తాయి నన్ అదర్ దాన్ పాలన్ గ్రెయిన్స్ మెగాస్పోరాంజియం నుంచి ఎగ్ సెల్ ఉంటుంది సో ఈ పాలన్ గ్రెయిన్ నుంచి రెండు మేల్ గ్యామెట్స్ వస్తాయి ఒక మేల్ గ్యామెట్ ఏమో ఎగ్ సెల్ తో ఫ్యూజ్ అవుతుంది ఇంకో మేల్ గ్యామెట్ ఏమో సెంట్రల్ సెల్ తో ఫ్యూజ్ అయ్యి ఇలా మనకి సీడు ఇంకా ఎండోస్పర్మ్ ప్లస్ ఎంబ్రియో అనేది ఫామ్ అవుతుంది సో ఇది కాస్త మేల్ గ్యామెట్ ప్లస్ ఎగ్ సెల్ కలిసి జైగోట్ ఫామ్ అయ్యి ఆ జైగోట్ ఎంబ్రియో అయ్యి ఇలా లైఫ్ సైకిల్ సో ఇందులో డామినెంట్ ఏంటంటే డిప్లాయిడ్ సో హ్యాప్లాయిడ్ ఎంటైర్ గా డిప్లాయిడ్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది ఈ లైఫ్ సైకిల్ ఇంకా నెక్స్ట్ హ్యాప్లో డిప్లాంటిక్ బ్రయోఫైట్స్ టెరిడోఫైట్స్ ఇవి ఏంటంటే హ్యాప్లో డిప్లాంటిక్ లైఫ్ సైకిల్ వీటిలో జైగోట్ మైటాటిక్ డివిజన్ లోకి అండర్గోన్ అయ్యి మనకి డిప్లాయిడ్ స్పోరోఫైట్స్ ని ఫామ్ చేస్తుంది సేమ్ సో ఎంబ్రియోజెన్సిస్ అంటే ఏంటంటే జైగోట్ నుంచి ఎంబ్రియో రావడం జైగోట్ డివిజన్ లోకి అండర్గోన్ అయ్యి డిఫరెన్షియేట్ అవుతుంది ఓవి పారస్ అంటే ఎగ్ లేయింగ్ యానిమల్స్ అని అర్థం రెప్టైల్స్ ఇంకా బర్డ్స్ గుడ్లను పెడతాయి బట్ సేఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఇంకుబేషన్ పీరియడ్ తర్వాత ఆ ఎంగ్వన్స్ హ్యాచ్ అవుట్ అయిపోతాయి ఇన్ ఓవి పారస్ లో ఏంటంటే ఎంబ్రియోజెనసిస్ అవుట్ సైడ్ ద బాడీ జరుగుతుంది అంటే జైగోట్ ఫామ్ అయిపోతుంది ఎంబ్రియో డెవలప్మెంట్ మాత్రం బాడీకి అవుట్ సైడ్ జరుగుతుంది వివి పారస్ ఇవి ఏంటంటే డైరెక్ట్ యంగ్ వన్స్ కి వితౌట్ లేయింగ్ ఎగ్స్ పిల్లల్ని పెడతాయి ఎక్సెప్ట్ ప్రొటోథీరియన్స్ తప్ప ప్రొటోథీరియన్స్ అనేవి ఎగ్ లేయింగ్ మ్యామల్స్ ఎగ్జాంపుల్ డగ్ బిల్డ్ ప్లాటిపస్ ఇవి ఇవన్నీ ఎక్సెప్ట్ అవి తప్ప మిగతావన్నీ వివి పారస్ సో హెచ్ఎడ్న డగ్ బిల్డ్ ప్లాటిపస్ ఇవన్నీ ఎగ్ లేయింగ్ మ్యామల్స్ సో ఇవి ప్లసెంటల్ మ్యామల్స్ అనమాట వివి పారస్ అన్ని కూడా ప్లసెంటా ఉంటుంది ఎంబ్రియోజెనసిస్ వచ్చి ఇన్ సైడ్ ద ఫీమేల్ బాడీ జరుగుతుంది సో ప్రాపర్ ఎంబ్రియో కేర్ ఉంటుంది ప్రొటెక్షన్ ఉంటుంది సర్వైవబిలిటీ ఆఫ్ యంగ్ వన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఎక్కువ మోర్ ఇన్ వివి పారస్ దాన్ ఇన్ ఓవి పారస్ పోస్ట్ ఫర్టిలైజేషన్ చేంజెస్ ఏంటంటే ఆఫ్టర్ జైగోట్ ఫార్మేషన్ సెపల్స్ పెటల్స్ స్టేమన్స్ ఇవన్నీ పడిపోతాయి కొన్ని ప్లాంట్స్ లో టమాటో బ్రింజాల్ లో సెపల్స్ అలానే ఉంట
ఇలా సీడ్స్ ఫామ్ అవ్వకుండా ఫ్రూట్ ఫామ్ అయితే దాన్ని మనం పార్తీనో కార్పి అంటాం బనానా టొమాటో బపాయ ఇవన్నీ సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ కి వస్తే సో రీప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ యాండ్రీషియం ఇంకా గైనీషియం సో మేల్ రీప్రొడక్టివ్ స్ట్రక్చర్స్ ని యాండ్రీషియం అంటాము ఇందులో బ్రోల్ ఆఫ్ స్టేమెన్స్ ఉంటాయి ఈ స్టేమెన్స్ లో మనకి యాంతర్ ఇంకా ఫిలమెంట్ ఉంటుంది సో ఇది మనకి పీడంకల్ లేదా పెడిసల్ ఇది థెలామస్ లేదా రిసెప్టికల్ ఇది సెపల్స్ దీన్నే క్యాలిక్స్ అంటాం దీన్ని కొరోలా అంటారు ఇది పెటల్స్ ఇది యాండ్రీషియం ఇది గైనీషియం సో స్టేమన్స్ ఇది ఒక స్టెండర్ స్టార్ట్ లైక్ ఫిలమెంట్ టిప్ లో ఒక టూల్ బైలోబ్డ్ స్టేమన్ ఉంటుంది యాంతర్ లో ఈ స్టామన్ లో ఏంటంటే బైలోబ్డ్ యాంతర్ ఉంటుంది జనరల్ గా యాంతర్ లో ఒక్కొక్క లోబ్ లో రెండు తీకాలు ఉంటాయి ఇది ఒక లాంగిట్యూడినల్ గ్రూ ద్వారా సపరేట్ అయి ఉంటుంది ఇది ఇది లాంగిట్యూడినల్ గ్రూ సో ఇక్కడ వాస్కులర్ బండిల్ కూడా ఉంటుంది సో ఒక్కొక్క తీకాలో మనకి ఫో ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు మొత్తం ఫోర్ మైక్రోస్పొరాంజియాలు ఉంటాయి ఈ మైక్రోస్పొరాంజియాలు పాలన్ శాక్ లో డెవలప్ అవుతాయి సో ఈ పా ఇందులోనే మనకి పాలన్ గ్రీన్స్ అనేవి ఉంటాయి సో ఇది మెయిన్ గా ఇది స్టేమన్ దిస్ వీ కాల్ ఇట్ అస్ యాంతర్ ది ఫిలమెంట్ ఇక్కడ రెండు లోప్స్ నాలుగు తీకాలు నాలుగు మైక్రోస్పొరాంజియం సో ఇది లైన్ ఆఫ్ డైహెసెన్స్ డైహెసెన్స్ అండ్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ మైక్రోస్పొరాంజియా మైక్రోస్పొరాంజియం కి చుట్టూ మనకి ఫోర్ లేయర్స్ ఉంటాయి ఎపిడర్మిస్ అనేది ఔటర్ లేయర్ అనమాట దాని తర్వాత ఎండోతీషియం ఎపిడర్మిస్ ప్రొటెక్టివ్ ఇన్ నేచర్ దాని తర్వాత ఎండోతీషియం ఇది సింగిల్ లేయర్ ఈ ఎండోతీషియం కూడా ఇది కూడా పాల్ అండ్ డైహెసెన్స్ కి అంటే పగలడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది డైహెసెన్స్ క్యారెక్టర్ అనేది హైగ్రోస్కోపిక్ నేచర్ ద్వారా వస్తుంది అంటే వాటర్ ని అబ్జార్బ్ చేసుకొని అవి స్ప్లిట్ అవుతాయి మిడిల్ లేయర్స్ త్రీ టు ఫోర్ లేయర్స్ ఉంటాయి ఎపిడర్మిస్ ఎండోతీషియం మిడిల్ లేయర్స్ ఈ మూడు ప్రొటెక్టివ్ ఇన్ నేచర్ నెక్స్ట్ వెరీ ఇన్నర్ లేయర్ టెపటం ఈ టెపటం లేయర్ లో మనకి టూ టు త్రీ న్యూక్లియాలు కనిపిస్తాయి అండ్ ఇవి మెయిన్ గా మైక్రోస్పోర్స్ యొక్క న్యూట్రిషన్ మీదే ఉంటుంది అండ్ మైక్రోస్పొరాంజియం లానే ఇది కూడా మైక్రో మైక్రోస్పొరాంజియం లానే ఇవి కూడా డివైడ్ అవుతాయి అనమాట లోపల సో మైక్రోస్పొరాంజియా ఇది మనకి మైక్రోస్పొరాంజియా సో నెక్స్ట్ మైక్రోస్పోరోజెనిసిస్ మైక్రోస్పోరోజెనిసిస్ లో ఏంటంటే మైక్రోస్పోర్స్ పాలన్ గ్రెయిన్స్ ఎలా ఫామ్ అవుతాయి ఈ పాలన్ గ్రెయిన్స్ అనేవి పాలన్ మదర్ సెల్ నుంచి ఫామ్ అవుతాయి ఈ పాలన్ మదర్ సెల్ మైక్రోస్పోర్ టెక్ట్రాడ్ లాగా ఫామ్ అయ్యి ఈ యాంతర్ మెచ్యూర్ అయ్యి డిహైడ్రేట్ అయిపోతుంది డిహైడ్రేట్ అయినప్పుడు మనకి మైక్రోస్పోర్స్ అనేవి డిసోసియేట్ అయిపోతాయి సపరేట్ అయిపోయి ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క పాలన్ గ్రెయిన్ గా ఫామ్ అవుతుంది సో ఇవి పాలన్ గ్రెయిన్ పాలన్ గ్రెయిన్ యూజువల్ గా మనకి స్పెరికల్ షేప్ లో ఉంటాయి టూ లేయర్స్ ఉంటాయి అవుటర్ లేయర్ ని ఎక్సైన్ అని ఇన్నర్ లేయర్ ని ఇంటైన్ అని అంటాం ఎక్సైన్ అనేది స్పోరోపాలిన్ అనే మెటీరియల్ ద్వారా తయారై ఉంటుంది స్పోరోపాలిన్ అనేది ఈ ప్లాంట్ కింగ్డమ్ లోనే హార్డెస్ట్ మెటీరియల్ దాని తర్వాత మనకి ఏ ఎన్జైమ్ గాని ఏ యాసిడ్ గాని దీన్ని డిగ్రేడ్ చేయలేదు ఇప్పటి వరకు సో కొన్ని ప్లేసెస్ లో ఏంటంటే ఈ స్పోరోపాలిన్ ఉండదు అక్కడ మనకి దాన్ని జర్మ్ పోర్ అంటారు ఆ జర్మ్ పోర్ నుంచి మనకి సో ఇంటైన్ లేయర్ అని ఇంటైర్ ఇంటైన్ మెంబ్రేన్ అనేది బయటకు వస్తుంది సో పాలన్ గ్రెయిన్ మెచ్యూర్ అయినప్పుడు మనకి టూ సెల్స్ ఉంటాయి ఒకటి బిగ్గర్ వెజిటేటివ్ సెల్ ఇంకొకటి స్మాలర్ జనరేటివ్ సెల్ సో జనరేటివ్ సెల్స్ వచ్చి మైటాటికల్ గా రెండు మేల్ గ్యామెట్స్ గా డివైడ్ అవుతాయి సో ఇది హ్యాప్లాయిడ్ ఇది యంగ్ పాలన్ గ్రెయిన్ ఇది మైటాటిస్ జరిగి మెచ్యూర్ పాలన్ గ్రెయిన్ అవుతుంది సో ఇక్కడ మనకి ఎక్సైన్ ఇంటైన్ రెండు ఉంటాయి దీన్ని ట్యూబ్ న్యూక్లియస్ లేకపోతే వెజిటేటివ్ న్యూక్లియస్ అంటాము లేకపోతే దీన్ని జనరేటివ్ న్యూక్లియస్ అంటాము సో గైనీషియం గైనీషియం వస్తే ఇది పిస్టిల్ అంటాం ఇది ఓవరి ఇదే మనకి ఫ్యూచర్ లో ఫ్రూట్ అవుతుంది దీని లోపల మనకి ప్లసంటా ఉంటుంది ప్లసంటాకి అటాచ్ అయ్యి మనకి ఓవ్యూల్స్ ఉంటాయి ఇది స్టైల్ ఇది స్టిగ్మా సో ఇది ఇవి ఓవ్యూల్స్ ఈ సెంటర్ లో ఉండేది ప్లసంటా 
గైనీషియం అనేది ఫీమేల్ రీప్రొడక్టివ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఫ్లవర్ ఇందులో పిస్టిల్ ఉంటుంది ఒకే పిస్టిల్ ఉంటే దాన్ని మోనో కార్పిల్లరీ అంటారు చాలా పిస్టల్స్ ఉంటే మల్టీ కార్పిల్లరీ అంటారు అన్ని పిస్టల్స్ ఫ్యూజ్ అయితే సింగ్ కార్పస్ ఫ్యూజ్ అవ్వకకుండా ఫ్రీగా ఉంటే అపోకార్పస్ ఇది మోనో కార్పిల్లరీ పీ బీన్ సో మోనో కార్పల్ ఒకే కార్పెల్ ఉంది దీంట్లో చాలా ఓవ్యూల్స్ ఉంటాయి సీడ్స్ అంటే నథింగ్ బట్ ఓవ్యూల్స్ ఇది మల్టీ కార్పిల్లరీ మనకి కుకుంబరు టొమాటో ఇవి మల్టీ కార్పిల్లరీ చాలా కార్ మనకి ఒకటి రెండు మూడు మూడు ఉన్నాయి ఇక్కడ సో మల్టీ కార్పిల్లరీ ఇంకా సింగ్ కార్పస్ అనమాట ఫ్యూజ్ అయిపోయి ఉంటాయి అండ్ అపోకార్పస్కి వస్తే ఇలా సో లోటస్ వింక ఇవి అపోకార్పస్ మనకి ఫ్యూజ్ అవ్వవు అనమాట వీటిలో అండ్ పిస్టిల్ ఒక్కొక్క పిస్టిల్ లో త్రీ పార్ట్స్ ఉంటాయి స్టిగ్మా స్టైల్ ఓవరి స్టిగ్మా టిప్ టిప్ ఆఫ్ ద పిస్టిల్ వచ్చి ల్యాండింగ్ ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ పాలిన్ రేంజ్ సో స్టైల్ అనేది ఎలాంగేటెడ్ స్లెండర్ పార్ట్ బినీత్ ద స్టిగ్మా ఓవరి వచ్చి బేసల్ బల్జ్ పార్ట్ అనమాట ఓవరి స్టైల్ స్టిగ్మా సో క్యావిటీ ప్రెసెంట్ ఇన్ సైడ్ ద ఓవరీని మనం ఏమంటాం అంటే ఒబేరియన్ క్యావిటీ అంటాం లేదా లాక్యూల్ అంటాం సో మెగాస్ పొరాంజియా కామన్ గా మనం ఓవ్యూల్స్ అంటాము ఇవి ప్లసంటా నుంచి అరేజ్ అవుతాయి సో నెంబర్ ఆఫ్ ఓవ్యూల్స్ అంటే ఓవ్యూల్లో కొన్నిసార్లు ఒకే ఓవరీలో ఒకే ఓవ్యూల్ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీత్ ప్యాడీ మ్యాంగో లేదా చాలా ఉంటాయి పపాయ వాటర్ మిలన్ ఆర్చిడ్స్ సో మెగాస్ పొరాంజియం ఓవ్యూల్ ఓవ్యూల్ అనేది ఒక చిన్న స్ట్రక్చర్ అనమాట ఇది ప్లసంటాకి ఒక స్టాక్ ద్వారా అటాచ్ అవుతుంది ఆ స్టాక్ ని మనం ఫ్యూనికల్ అంటాం సో బాడీ ఆఫ్ ద ఓవ్యూల్ ఈ ఫ్యూనికల్ కి ఫ్యూజ్ అయి ఉంటుంది సో ఈ పార్ట్ ని మనం హైలమ్ అంటాం ఇక్కడ ఈ ఓవ్యూల్ కి బయట రెండు లేయర్స్ ఉంటాయి వాటిని ఇంటెగ్యుమెంట్స్ అంటారు దాని తర్వాత ఇది ఎంబ్రియో శాక్ అనమాట ఇక్కడ ఉండే ఈ ఎంబ్రియో శాక్ ఇదేమో మనకి మైక్రోపైల్ ఇదేమో చలాజలెండ్ అంటాం మైక్రోపైల్ చలాజలెండ్ సో ఓవ్యూల్ లో రెండు ప్రొటెక్టివ్ ఇంటెగ్యుమెంట్స్ సో ఇది ఫ్యూనికల్ ఇది హైలం దీన్ని రా రాఫే అంటారు రాఫే దాని తర్వాత ఇది చలాజల్ ఎండ్ ఇది మైక్రోపైలా రెండు ఇది మనకి న్యూ సెల్లస్ న్యూ సెల్లస్ నుంచే మనకి మెగాస్పోర్ మదర్ సెల్ వస్తుంది ఒక మెగా మెగాస్పోర్ మదర్ సెల్ మియోసిస్ లో అండర్గోన్ అయ్యి మనకి త్రీ సెల్స్ ని ఫోర్ సెల్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఆ ఫోర్ లో త్రీ డీజనరేట్ అయిపోయి ఒకటి మాత్రమే ఎంబ్రియో శాక్ గా ఫామ్ అవుతాయి సో ఇంటెగ్యుమెంట్స్ వచ్చి మాస్ ఆఫ్ న్యూ సెల్లర్స్ ని కవర్ చేస్తుంది సో ఇందులో అబండెంట్ రిజర్వ్ ఫుడ్ మెటీరియల్ ఉంటుంది ఫీమేల్ గ్యామటోఫైట్ న్యూ సెల్లర్స్ లోనే ఉంటుంది అనమాట ఓవ్యూల్ జనరల్ గా ఒకే ఎంబ్రియో శాక్ ఉంటుంది సో ఇది మెగాస్పోర్ ని రిడక్షన్ డివిజన్ ద్వారా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది వాట్ ఈస్ మెగాస్పోరోజెన్సిస్ సో ఈ ప్రాసెస్ లో ఏంటంటే మెగాస్పోరోజెన్సిస్ లో సో ఫార్మేషన్ ఆఫ్ మెగాస్పోర్స్ ఫ్రమ్ మెగాస్పోర్ మదర్ సెల్ ని మనం మెగాస్పోరోజెన్సిస్ అంటాం ఓవ్యూల్ జనరల్ గా ఏంటంటే మెగాస్పోర్ మదర్ సెల్ నుంచే వస్తాయి సో సింగిల్ మెగాస్పోర్ మదర్ సెల్ నుంచి వస్తాయి సో ఏంటంటే ఇది మియోటిక్ డివిజన్ కి అండర్గోన్ అయ్యి సో మెజారిటీ ఆఫ్ ద ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ లో ఒక మెగాస్పోరే మనకి డామినెంట్ గా ఉంటది మిగతా మూడు డీజనరేట్ అయిపోతాయి దాన్నే మనం ఫీమేల్ గ్యామటోఫైట్ లేదా ఎంబ్రియో శాక్ అంటాం సో ఇందులో న్యూ సెల్లస్ యూజువల్ గా న్యూ సెల్లస్ అనేది డిప్లాయిడ్ ఎంఎంసి డిప్లాయిడ్ మెగాస్పోర్ మదర్ సెల్ డిప్లాయిడ్ ఫంక్షనల్ హ్యాప్లో గ్యామటోఫైట్ ఏమో హ్యాప్లాయిడ్ సో ఇలా మనకి ఇలా ఇలా లీనియర్ గా అరేంజ్ అవుతాయి ఇందులో నుంచి ఒక మూడు పోతాయి అనమాట డీజనరేట్ అయిపోతాయి ఒకటి మాత్రమే ఫంక్షనల్ మెగాస్పోర్ అవుతుంది ఇందులో ఫస్ట్ న్యూక్లియర్ డివిజన్స్ జరుగుతాయి మైటాటికల్ గా న్యూ న్యూక్లియర్ డివైడ్ అయ్యి ఫస్ట్ ఒకటి రెండు అవుతుంది రెండు అయ్యి అవి రెండు ఆపోజిట్ పోల్స్ కి వెళ్ళిపోతాయి మళ్ళీ అక్కడి నుంచి ఫైనల్ గా ఆ టూ టూ టైమ్స్ డివైడ్ అయ్యి మనకి టోటల్ గా ఎయిట్ న్యూక్లియేటెడ్ స్టేట్ ఆఫ్ ఎంబ్రియో శాక్ ని ఫామ్ చేస్తుంది ఒక న్యూక్లియస్ ఒక ఈచ్ పోల్ కి ఒక ఒక న్యూక్లియస్ ఒక్క ఈచ్ పోల్ నుంచి ఇచ్చి ఫైనల్ గా సెంట్రల్ సెల్ గా ఇలా ఫామ్ అవుతుంది అనమాట ఈ పోల్ నుంచి ఒక న్యూక్లియస్ వస్తుంది ఈ పోల్ నుంచి ఒక న్యూక్లియస్ వచ్చి దాన్ని సెంట్రల్ సెల్ అంటాం లేదా టూ పోలార్ న్యూక్లియర్ అంటారు సో ఈ ఇక్కడ పైన ఉండే ఈ త్రీ సెల్స్ ని చలాజల్ ఎండ్ దగ్గర ఉండే వాటిని సారీ ఈ చలాజల్ ఎండ్ దగ్గర ఉండే వాటిని యాంటీపోడల్స్ అంటాం వీటిని ఈ మూడిట్లో ఈ రెండిట్ని సినర్జిట్స్ అంటాం వీటిని ఫిల్లిఫామ్ ఆపరేటర్స్ అంటారు ఇది ఎక్సెల్ అనమాట ఓకే
సో ఇలా ఈ మొత్తాన్ని సెవెన్ సెల్ టు సెవెన్ సెల్ ఎయిట్ న్యూక్లియర్ స్టేజ్ అని పిలుస్తాం పాలినేషన్ పాలినేషన్ అంటే ఏంటంటే పాలిన్ గ్రీన్స్ యాంతర్ నుంచి స్టిగ్మా మీదకి షిఫ్ట్ అవడం అనమాట సో టైప్ ఆటోగ్యామీ ఆటోగ్యామీ అంటే సేమ్ ఆ ఫ్లవర్ యొక్క పాలిన్ గ్రీన్స్ ఆ స్టిగ్మా మీద సేమ్ ఫ్లవర్ లో పడితే దాన్ని ఆటోగ్యామీ అంటాం సో ఇందులో ఫ్లవర్స్ అనేవి యాంతర్స్ స్టిగ్మాస్ చాలా క్లోజ్ గా ఉంటాయి అనమాట సో సెల్ఫ్ పాలినేషన్ జరుగుతుంది సో చాస్మోగ్యామస్ ఇంకా క్లీస్టోగ్యామస్ సో చాస్మో ఓయల్లా కాల్మెల్లా వీటిల్లో ఏంటంటే చాస్మోగ్యామస్ క్లీస్టోగ్యామస్ రెండు ఉంటాయి సో వయోలా కాల్మెల్లా ఇంకా ఆక్సాలిస్ సో టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ ఉంటాయి ఒకటి ఏంటంటే యాంతర్స్ స్టిగ్మాస్ ఫ్లవర్ ఓపెన్ లో ఉంటుంది దాన్ని చాస్మోగ్యామస్ ఫ్లవర్ అంటారు సో ఓపెన్ లో ఉంటే దీంట్లో సెల్ఫ్ పాలినేషన్ క్రాస్ పాలినేషన్ రెండు జరుగుతాయి రెండు జరగడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కొన్నిట్లో ఫ్లవర్స్ ఓపెన్ అవ్వవు దాన్ని క్లీస్టోగ్యామస్ ఫ్లవర్స్ అంటారు ఓకే ఆ క్లీస్టోగ్యామస్ ఫ్లవర్స్ లో ఏంటంటే కంపల్సరీగా మనకి సెల్ఫ్ పాలినేషన్ జరుగుతుంది విచ్ ఈస్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఆక్సాలిస్ కాల్మెల్లా వీటిలో ఏంటంటే రెండు రకాల ఫ్లవర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మనకి సో ఇది ఇవి చాస్మోగ్యామస్ ఫ్లవర్స్ వీటిల్లో క్రాస్ పాలినేషన్ జరగడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఇది క్లీస్టోగ్యామస్ ఫ్లవర్స్ దీంట్లో ఓన్లీ సెల్ఫ్ పాలినేషన్ జరుగుతుంది బికాస్ ఫ్లవర్స్ క్లోజ్డ్ గా ఉంటాయి కాబట్టి సో వీటిలో కూడా మళ్ళీ రెండు రకాలు సో జిటినోగ్యామి మళ్ళీ జిటినోగ్యామి ఇంకా జీనోగ్యామి జిటినోగ్యామి అంటే ఏంటంటే ఒకే చెట్టు మీద ఉండే రెండు రకాల ఫ్లవర్స్ రెండు ఫ్లవర్స్ మధ్యలో గానీ పాలినేషన్ జరిగితే దాన్ని జిటినోగ్యామి అంటాం టెక్నికల్ గా ఇది వన్ కైండ్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ పాలినేషన్ లాగానే కాకపోతే వేరు వేరు ఫ్లవర్స్ సేమ్ ప్లాంట్ అనమాట ఇవి జెనెటికల్ గా సిమిలర్ అనమాట ఒకే ప్లాంట్ నుంచి వస్తాయి కాబట్టి జీనోగ్యామిక్ వస్తే మనకి అసలు సంబంధం లేని వేరే ప్లాంట్ సపరేట్ సపరేట్ ప్లాంట్స్ మధ్యలో జరిగితే అది జీనోగ్యామి జీనో అంటే అర్థం ఫారిన్ ఈ ప్లాంట్ వేరు ఈ ప్లాంట్ వేరు ఏజెంట్స్ ఆఫ్ పాలినేషన్ మనకి రెండు రకాల ఏజెంట్స్ ఉంటాయి బయోటిక్ ఏ బయోటిక్ బయోటిక్ అంటే లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఏ బయోటిక్ అంటే నాన్ లివింగ్ థింగ్స్ సో మెయిన్ గా వచ్చి బయోటిక్ వచ్చి యానిమల్స్ మనకి ఎక్కువ రెండు ఏ బయోటిక్ ఏ బయోటిక్ లో కంటే బయోటిక్ ఎక్కువ పాలినేషన్ చేస్తుంది మెజారిటీ యూస్ బయోటిక్ ఏజెంట్స్ ఫర్ పాలినేషన్ కొంతవరకే ఏ బయోటిక్ వెళ్తుంది యానిమోఫైలి అంటే పాలినేషన్ బై విండ్ సో మెయిన్ గా మనకి జిమ్నోస్పోమ్స్ అన్ని పాలినేషన్ బై విండ్ ఇంకా కొన్ని యాంజోస్పోమ్స్ కూడా పాలినేషన్ బై విండ్ హైడ్రోఫైలి పాలినేషన్ బై వాటర్ సో దీంట్లో వెరీ ఇంపార్టెంట్ గా చెప్పాల్సింది మనకి హైడ్రిల్లా వ్యాల్సినేరియా ఇవి వాటర్ లో నుంచి మేల్ టు ఫీమేల్ ఇలా వెళ్తాయి జూ ఫైలి అంటే యానిమల్స్ పాలినేట్ చేస్తే వాటిని జూ ఫైలి అంటాం దాని తర్వాత ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ యానిమల్స్ ప్రకారం మనకి చాలా రకాలు ఉన్నాయి అవి ఏంటో చూద్దాం ఎంటమోఫైలి ఎంటమోఫైలి అంటే ఇన్సెక్ట్స్ ద్వారా పాలినేషన్ జరిగితే బీస్ వాస్ప్ మోత్ ఇవన్నీ ఇన్సెక్ట్స్ ఆర్నితోఫైలి ఆర్నితోఫైలి అంటే బర్డ్స్ ద్వారా పాలినేషన్ జరిగితే హమ్మింగ్ బర్డ్ సన్ బర్డ్ ఇవి కైరాప్టరోఫైలి అంటే బ్యాచ్ కానీ పాలినేషన్ చేస్తే వాటిని కైరాప్టరోఫైలి అంటారు యానిమోఫైలి వచ్చి విండ్ ద్వారా పాలినేషన్ దీంట్లో ఫ్లవర్స్ చాలా చిన్నవిగా ఉంటాయి అనమాట ప్లాంట్స్ ఎనార్మస్ పాలన్ గ్రైన్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయాలి రైస్ గ్రాస్ బ్యాంబూ షుగర్ కేన్ ఇవన్నీ యానిమోఫైలి అనమాట యానిమోఫైలీలో ఫ్లవర్స్ చిన్నవిగా ఉంటాయి కలర్డ్ గా ఉండదు అండ్ ఓడర్లెస్ వాసన ఉండదు నెక్టార్ ఉండదు పాలన్ గ్రైన్స్ కూడా డ్రైగా లైట్ వెయిట్ గా ఉంటాయి అనమాట స్టిగ్మాస్ అన్ని హెయిరీగా బ్రాంచ్డ్ పాలన్ గ్రైన్స్ ని ఈజీగా ట్రాప్ చేసేయడానికి ఎయిర్ లో ఫ్లోట్ అయ్యేటప్పుడు హైడ్రోఫైలిక్ వస్తేసరికి ఇందులో ఏంటంటే మనకి పాలినేషన్ వాటర్ చేస్తుంది కొన్ని ఆక్వాటిక్ ప్లాంట్స్ హైడ్రోఫైలి ద్వారానే పాలినేషన్ జరుగుతాయి సో పాలినేషన్ మనకి వాటర్ కింద జరిగితే దాన్ని హైపో హైడ్రోగ్యామిక్ అంటాం పైన జరిగితే దాన్ని ఎపీ హైడ్రోగ్యామిక్ అంటాం సెరాప్టరోఫైలం హైడ్రిల్లా ఇవన్నీ మనకి పాలినేషన్ వాటర్ లోపలే జరుగుతుంది తర్వాత ఎపీ హైడ్రోగ్యామిక్ వస్తే మనకి వ్యాల్సిన్ ఏరియా సో అక్వాటిక్ ప్లాంట్స్ వాటర్ హయాసిన్ పిస్టియా ఇకార్నియా వీటిలో ఏంటంటే ఫ్లవర్స్ బయట ఉంటాయి సో ఫ్లవర్స్ బయట ఉంటాయి కాబట్టి ఇన్సెక్ట్స్ ద్వారాను విండ్ ద్వారానే పాలినేషన్ జరగాల్సింది అంతే సో ఇది వాటర్ లిల్లీ వ్యాల్సిన్ ఏరియాలో ఏంటంటే ఒక స్పెషల్ టైప్ ఆఫ్ గా జరుగుతుంది సో సబ్మర్జ్డ్ అక్వాటిక్ ప్లాంట్ సో మేల్ ఫ్లవర్స్ అన్ని కూడా వాటర్ సర్ఫేస్ మీద వాటర్ సర్ఫేస్ మీద ఓపెన్ అవుతాయి సో
ఆ తేలుతూ ఉన్న ఫిమేల్ ఫ్లవర్ వాటర్ తో కాంటాక్ట్ లో ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడికి వచ్చి పాలిన్ గ్రెయిన్స్ పట్టుకుంటాయి సో దీన్ని మనం ఎపీ హైడ్రోఫైలి అంటాం ఇది వ్యాల్సిన ఏరియాలో ఇలా జరుగుతుంది అండ్ జూ ఫైలి జూ ఫైలి ఏంటంటే యానిమల్స్ ఇన్సెక్ట్స్ అవన్నీ బీస్ వాస్క్ బర్డ్స్ బ్యాట్స్ ఇలా తర్వాత మెజారిటీ ఆఫ్ ద ప్లాంట్స్ పాలినేటెడ్ బై ఇన్సెక్ట్స్ ఎంటమోఫైలి అనేది కొన్నిటికి క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫ్యూచర్స్ అనమాట ఏంటంటే జాస్మిన్ రోజ్ ఇవన్నీ చాలా మంచి వాసన ఓడర్ ని ఎమిట్ చేస్తాయి ఫ్లవర్స్ చాలా కలర్ఫుల్ గా ఇన్సెక్ట్స్ ని అట్రాక్ట్ చేయడానికి ఉంటాయి నెక్టార్ గ్లాండ్స్ వచ్చి నెక్టార్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి ఇవి పాలి పాలినేటింగ్ ఏజెంట్స్ ని ఫీడ్ చేస్తాయి పాలిన్ గ్రెయిన్స్ స్టిక్కీగా స్పైనీగా ఉంటాయి ఇవి బాడీకి ఈజీగా అటాచ్ అయిపోతాయి ఇవి పాలిన్ గ్రెయిన్స్ ని క్యాచ్ చేసి దాని పక్కన ఉండే స్టిగ్మాస్ కి అటాచ్ అయ్యేలా వేరే ఫ్లవర్స్ మీదకి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఉండే స్టిగ్మాస్ కి అటాచ్ అయ్యేలా చేస్తుంది యుక్కా ప్లాంట్ యుక్కా ప్లాంట్ అనేది ఒక మాత్ ద్వారా పాలినేట్ అవుతుంది మాత్ అండ్ యుక్కా సో మాత్ ఇంకా యుక్కా ప్లాంట్ వాటి లైఫ్ సైకిల్ ని ఒకటి ఒకటి లేకుండా అంటే యుక్క ఆ మాత్ లేకపోతే యుక్కా ప్లాంట్ పాలినేషన్ వాటి లైఫ్ సైకిల్ ని ఫినిష్ చేయలేదు మాత్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఓవరీ లోపల హోల్ చేసి అక్కడ ఎగ్స్ పెడుతుంది సో అది వెళ్ళేటప్పుడు అలా పాలిన్ గ్రెయిన్స్ ని కలెక్ట్ చేసి చాలా ఫ్లవర్స్ యొక్క పాలిన్ గ్రెయిన్స్ ని కలెక్ట్ చేసి ఆ హాలో ఎండ్ ఆఫ్ ద స్టిగ్మా దగ్గర పెడుతుంది సో ఫర్టిలైజేషన్ తర్వాత సీడ్ డెవలప్మెంట్ జరిగినప్పుడు లార్వా ఆఫ్ ద మాత్ ఈ డెవలప్పింగ్ సీడ్ మీద ఫీడ్ అవుతుంది అనమాట సో అన్కన్స్యూమర్ సీడ్స్ వచ్చి డిస్పర్సల్ అవుతాయి సో మాత్ వచ్చి ఈ మాత్ ఏంటంటే వితౌట్ యుక్క సర్వైవ్ అవ్వలేదు సో యుక్క ఏంటంటే ఈ సెక్షువల్ గా మాత్ మాత్ లేకుండా ఈ ఫ్లవర్ లేకుండా యుక్క అనేది మనకి రీప్రొడ్యూస్ చేయలేదు సో రెండిటికి రెండు మనకి టుగెదర్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇన్ బ్రీడింగ్ ఇన్ బ్రీడింగ్ ఏంటంటే సింగిల్ ప్లాంట్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద ప్లాంట్స్ బైసెక్షువల్ మనకి ఆటోగామి అంటే సెల్ఫ్ ఫర్టిలైజేషన్ లేదా జిట్నోగామి ఇవి వీటిని ఇన్ బ్రీడింగ్ అంటాం వీటిలో మెయిన్ డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ప్రోజనీస్ వీక్ గా ఉంటాయి ఫిట్నెస్ ఆఫ్ పాపులేషన్ తగ్గిపోతుంది సో దాన్ని ఇన్ బ్రీడింగ్ డిప్రెషన్ అంటాం దీన్ని అవాయిడ్ చేయడానికి చాలా మెకానిజమ్స్ అనేది ప్లాంట్ తనకు తానే అలవాటు చేసుకుంటుంది అవుట్ బ్రీడింగ్ అవుట్ బ్రీడింగ్ అంటే ఏంటంటే డిఫరెంట్ ప్లాంట్స్ మధ్యలో డిఫరెంట్ ప్లాంట్స్ సేమ్ స్పీషీస్ మధ్యలో జరిగితే దాన్ని అవుట్ బ్రీడింగ్ అంటాం సో జీనోగామిలో మనకి అవుట్ బ్రీడింగ్ ఉంటుంది ప్లాంట్స్ అవుట్ బ్రీడింగ్ లో మెనీ మెకానిజమ్స్ ఉంటాయి యూనిసెక్చువాలిటీ అంటే యూనిసెక్చువల్ ఫ్లవర్స్ మాత్రమే ప్రొడ్యూస్ చేయడం మొనీషియస్ సచాస్ మనకి మేస్ కుకుర్బిట క్యాస్టర్ ఇవి మొనీషియస్ అయినా కానీ ఆటోగామిని అవాయిడ్ చేస్తాయి అనమాట సో డయీషియస్ పప్పయ మల్బెరీ ఇవి జీనోగామి మాత్రమే ఎందుకంటే ఆబ్వియస్లీ యూనిసెక్చువల్ ప్లాంట్ బాడీ కాబట్టి సెల్ఫ్ స్టెరిలిటీ లేదా ఇన్కంపాటబిలిటీ ఆ సేమ్ ఫ్లవర్ యొక్క పాలన్ గ్రెయిన్ ని అది యాక్సెప్ట్ చెయ్యదు సో కాబట్టి ఫర్టిలైజేషన్ జరగదు ప్యాసిఫ్లోరా పొటాటో డైకోగామి సో మేల్ ఫీమేల్ సెక్స్ ఆర్గాన్స్ వేరే వేరే టైమ్స్ లో మెచ్యూర్ అవుతాయి చైనా రోజ్ లేడీస్ ఫింగర్ జాస్మిన్ కస్టర్డ్ ఆపిల్ ఇలాగా హెర్కోగామి అంటే యాంతర్ ఆఫ్ స్టిగ్మా ఒక వేరే వేరే పొజిషన్స్ లో ఉంటాయి సో పాలన్ గ్రెయిన్స్ అనేవి ఆ ఫ్లవర్ మీద సేమ్ ఫ్లవర్ లో పడవు సో ఆర్టిఫిషియల్ హైబ్రిడైజేషన్ ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ మనకి మామూలుగా మెండల్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ లో నుంచి వస్తాయి సో పాలినేటింగ్ ద పాలన్ గ్రెయిన్స్ ఆఫ్ వన్ ఫ్లవర్ టు అదర్ ఫ్లవర్ సో డిఫరెంట్ ప్లాంట్స్ ఆఫ్ సేమ్ స్పీషస్ దీన్నే మనం ఆర్టిఫిషియల్ హైబ్రిడైజేషన్ అని కూడా అంటాం సో మే మేజర్ అప్రోచ్ ఆఫ్ క్రాప్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఇది సో ఈ మెథడ్ వల్ల ఏంటంటే మనకు కావాల్సిన ప్లాంట్ యొక్క పాలన్ గ్రెయిన్ ని మనకు కావాల్సిన ప్లాంట్ యొక్క ఓ ఓవ్యూల్ లోపలికి ఇన్సర్ట్ చేసి అలా మనకు కావాల్సిన ఆఫ్ స్ప్రింగ్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు ఈ ఈ ప్రాసెస్ కి ఏంటంటే ఈ మ్యాస్కులేషన్ బ్యాగింగ్ ఈ మ్యాస్కులేషన్ అంటే యాంతర్స్ ని కట్ చేసేస్తాం ఫ్లవర్ బడ్ మెచ్యూర్ అయ్యే లోపలే యాంతర్ ని కట్ చేసేస్తారు దాన్ని ఈ మ్యాస్కులేషన్ అంటారు దాని తర్వాత బ్యాగింగ్ బ్యాగింగ్ ఏంటంటే మనకి అన్డిజైర్డ్ పాలన్ గ్రెయిన్స్ పడకుండా ఒక బటర్ పేపర్ తోనో కవర్ తోనో ఆ ప్లాంట్ యొక్క ఫ్లవర్ ని బ్యాక్ చేసి కవర్ చేస్తారు సో పాలన్ పిస్టల్ ఇంటరాక్షన్ పాలన్ పిస్టల్ ఇంటరాక్షన్ అంటే ఏంటంటే పాలన్ గ్రెయిన్స్ పిస్టల్ మీద పడ్డాక అవ
రాంగ్ పాలన్ బ్రెయిన్ గాని ల్యాండ్ అయితే పిస్టల్ దాన్ని రిజెక్ట్ చేసేస్తుంది యాక్సెప్టెన్స్ కానీ రిజెక్షన్ కానీ మెయిన్ గా కెమికల్స్ ఆ స్టిగ్మా మీద ఉండే కెమికల్స్ డిసైడ్ చేస్తాయి నెక్స్ట్ ఫర్టిలైజేషన్ యాంజియోస్పాన్స్ లోని ఫర్టిలైజేషన్ ని డబల్ ఫర్టిలైజేషన్ లేదా ట్రిపుల్ ఫ్యూషన్ అంటాం పాలన్ బ్రెయిన్స్ యూజువల్ గా మెచ్యూర్ అవుతాయి ఒక వెజిటేటివ్ సెల్ రెండు జనరేటివ్ సెల్ గా మెచ్యూర్ అవుతుంది సో మనకేంటంటే పాలన్ బ్రెయిన్స్ టూ సెల్ కండిషన్ లో షెడ్ అవుతాయి సో జనరేటివ్ సెల్ వచ్చి టూ మేల్ గ్యామెట్స్ గా డివైడ్ అవుతాయి పాలన్ ట్యూబ్ లో అంటే ఇది ఫస్ట్ మనకి రెండు సెల్స్ అనమాట వెజిటేటివ్ ఇంకా జనరేటివ్ దాని తర్వాత ఒక వెజిటేటివ్ రెండు జనరేటివ్ ఈ ఇంటైన్ కాస్త ఈ జర్మ్ పోర్ నుంచి వచ్చేటప్పుడు మనకి ఈ రెండు మేల్ గ్యామెట్స్ అనేవి ఈ జ ఈ పాలన్ ట్యూబ్ నుంచి ఇలా వెళ్తూ ఉంటాయి సో పాలన్ ట్యూబ్ పాలన్ గ్రెయిన్ ఎప్పుడైతే స్టిగ్మా మీద ల్యాండ్ అవుతుందో అప్పుడు జర్మినేట్ అవుతుంది సో జర్మినేట్ అయ్యి పాలన్ ట్యూబ్ కాస్త జర్మ్ పోర్ నుంచి బయటకు వస్తుంది ఇది స్టిగ్మా స్టైల్ దాని తర్వాత ఓవ్యూల్ ని పెనట్రేట్ చేస్తుంది మైక్రోపైలా రెండు ద్వారా సో ఓవ్యూల్ అలా ఎలా పాలన్ ట్యూబ్ వెళ్ళింది అనే దాన్ని బట్టి కూడా మనకు ఉంటుంది అదే మనకి పాలన్ ట్యూబ్ కానీ మైక్రోపైల్ ద్వారా వెళ్తే దాన్ని పోరోగ్యామి అంటాం చలాజ్ చలాజల్ ఎండ్ ద్వారా వెళ్తే చలాజో గ్యామి అంటారు ఈ రెండింటి మధ్య నుంచి కాకుండా ఇంటెగ్మెంట్ నుంచి వెళ్తే దాన్ని మిసోగ్యామి అంటారు సో ఇది పోరోగ్యామి ఇది చలాజో గ్యామి ఇది మీసోగ్యామి సో పాలన్ గ్రైన్ ఓవ్యూల్ నుంచి ఓవ్యూల్ లో ఎంటర్ అయినప్పుడు ఆ టిప్ రక్చర్ అయిపోతుంది ఎంబ్రియోసాక్ లోపల అప్పుడు ఆ రెండు గ్యామెట్స్ ని లోపల రిలీజ్ చేసేస్తుంది సో ఇలా ఇలా లోపలికి వెళ్తుంది ఇక్కడ టిప్ రక్చర్ అయినప్పుడు ఆ రెండు వాటిని ఈ రెండింటిని లోపల రిలీజ్ చేసేస్తుంది సో వన్ ఆఫ్ ద మెయిల్ గ్యామెట్ ఎగ్ సెల్ తో ఫ్యూజ్ అవుతుంది అది డిప్లాయిడ్ జైగోట్ ని ఫామ్ చేస్తుంది సో ఇది జైగోట్ అవుతుంది ఇంకొక మెయిల్ గ్యామెట్ ఈ సెంట్రల్ సెల్ తో ఫ్యూజ్ అయ్యి ఎండోస్పోమ్ ని ఫామ్ చేస్తుంది సో ఈ రెండు పోలార్ న్యూక్లియా కూడా మనకి సెకండరీ డిప్లాయిడ్ న్యూక్లియస్ సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మెయిల్ గ్యామెట్స్ ఈ మొత్ ఈ ఈ ఫ్యూషన్ ని ట్రిపుల్ ఫ్యూషన్ అంటాం ఇది సింగ్యామి సింగ్యామి ప్లస్ ట్రిపుల్ ఫ్యూషన్ ని కలిపితే డబల్ ఫర్టిలైజేషన్ అంటాం సో పోస్ట్ ఫర్టిలైజేషన్ ఈవెంట్స్ కి వస్తే ఎండోస్పోమ్ డెవలప్మెంట్ ఎంబ్రియో డెవలప్మెంట్ ఓవ్యూల్ కాస్త సీడ్ గా మెచ్యూర్ అవుతుంది ఓవరీ కాస్త ఫ్రూట్ అవుతుంది సో ఎండోస్పోమ్ ఎండోస్పోమ్ ఏంటంటే ట్రిపుల్ ఫ్యూజన్ నుంచి వచ్చిన ప్రోడక్టే మనకి ఎండోస్పోమ్ అది రిపీటెడ్ గా మైటాటిక్ డివిజన్ జరిగితే అది దాంట్లో న్యూట్రిటివ్ సబ్స్టెన్స్ ని స్టోర్ చేసుకుంటుంది మనకి త్రీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎండోస్పోమ్స్ రిపోర్ట్ రిపోర్ట్ అయ్యాయి న్యూక్లియర్ న్యూ సెల్లర్ ఎండోస్పోమ్ న్యూక్లియర్ ఎండోస్పోమ్ ఏంటంటే ఫ్రీ న్యూక్లియస్ ఓన్లీ న్యూక్లియస్ మాత్రమే ఉంటుంది దీంట్లో సో న్యూక్లియర్ వచ్చి పెరిఫెరిక్ పుష్ అయ్యి పుష్ ఫార్మింగ్ సెంట్రల్ వ్యాక్యూ సైటోకైనసిస్ వచ్చి ఎండోస్పోమ్ టిష్యూ కోకోనట్ లోనే మనం రెండు రకాల సెల్యులర్ ఎండోస్పోమ్ ని చూడొచ్చు లిక్విడ్ ఎండోస్పోమ్ ని చూడొచ్చు కోకోనట్ లో వాక్యూల్ ఈస్ ఫిల్డ్ విత్ ఫ్లూయిడ్ సో సెల్యులర్ ఎండోస్పోమ్ అండ్ సెల్యులర్ ఎండోస్పోమ్ వస్తే ఇది కైనట్ అండర్గో కైనట్ కైనస్ సైటోకైనసిస్ అవన్నీ అండర్గోన్ అవుతుంది ఎగ్జాంపుల్ దతూర దతూరాలో కూడా మనం సెల్యులర్ ఎండోస్పోమ్ చూస్తాం హెలోబియల్ ఎండోస్పోమ్ ఏంటంటే ఇది ఫస్ట్ ఎండోస్పోమిక్ సెల్ డివిజన్ అండర్గో అన్ ఈక్వల్ సెల్స్ ఒక సెల్ ఏమో సెల్యులర్ డివిజన్ కి వెళ్తుంది ఇంకో సెల్ ఏమో ప్రీ న్యూక్లియర్ మోనోకాట్స్ అండ్ పీ గ్రౌండ్నట్ బీన్స్ లో ఎండోస్పోమ్ కంప్లీట్ గా కన్జ్యూమ్ అయిపోయి ఉంటుంది సో కాబట్టి వాటిని నాన్ ఎండోస్పోమిక్ సీడ్స్ అంటారు క్యాస్టర్ లో ఏంటంటే మనకి ఎండోస్పోమ్ కొంచెం ఉంటుంది కాబట్టి వాటిని మనం మెచ్యూర్ సీడ్స్ అంటాం సో నెక్స్ట్ ఇది ఎంబ్రియో డెవలప్మెంట్ సో మనకి జైగోట్ వచ్చి ట్రాన్స్ఫర్స్ గా డివైడ్ అయ్యి అప్పర్ సస్పెన్స్ ఆర్ సెల్స్ సస్పెన్స్ ఆర్ సెల్స్ మైక్రోపైలర్ రీజన్ దగ్గర ఫామ్ అవుతుంది సో ఇవి సస్పెన్స్ ఆర్ సెల్స్ సో ఈ మైక్రోపైలర్ రీజన్ దగ్గర అండ్ లోవర్ ఎంబ్రియానిక్ చెలాజల్ లీజన్ దగ్గర మనకి ఫామ్ సో సస్పెన్సర్ సెల్స్ ఏమో మైక్రోపైలర్ ఎండ్ దగ్గర ఫామ్ అవుతుంది సస్పెన్సర్ సెల్స్ వచ్చి సెవెన్ టు సెవెన్ టు టెన్ సెల్స్ ఉంటాయి అనమాట ఇవి ఇవి సస్పెన్సర్ సెల్స్ అప్పర్ సెల్స్ ఆఫ్ ద సస్పెన్సర్ సెల్స్ ఎన్లార్జ్ అవుతుంది అనమాట ఎన్లార్జ్ అయ్యి ఎంబ్రియోసాక్కి అటాచ్ అవుతుంది ఇవి సస్పెన్సర్ సెల్స్ ఇవి సెవెన్ టు ఎయిట్ ఉంటాయి
and two cotyledons outundi so plumule two cotyledons above four cells near suspensor cells entante hypocotyl inka radical outundi kindemo manaki plumule inka cotyledon outundi paina undevi radical inka hypocotyl outundi fully developed embryo in dicotyledons lo manaki embryonic axis untundi plumule untundi two cotyledons radical untundi lower end ni manam radical root cup root tip dwara cover ay untundi so beginning lo embryo globular form lo untundi dan tarvata heart shape lo keltundi so idi one idi two cell idi three four cell ee two suspensor idi cell embryo so ee four embryo avutadi paina unna four kinda unna four ivi suspensor avutundi so idi globular stage idi globular ayindi tarvata heart tarvata cotyledons so monocots monocots lo entante zygote transverse ga divide ayi అప్పర్ సస్పెన్సర్ సెల్స్ ఏమో మైక్రోపైలర్ ఎండ్ దగ్గర ఉంటుంది లోవర్ ఎంబ్రియానికల్ సెల్స్ ఏమో చెలాజల్ ఎండ్ దగ్గర ఉంటుంది ఎంబ్రియానికల్ సెల్స్ వచ్చి గ్లోబులర్ ఎంబ్రియోగా డివైడ్ అయ్యి దాని తర్వాత మాస్ కాటిలిడ్ అండ్ ప్లుమ్యూల్ ప్లుమ్యూల్ లో ప్లుమ్యూల్ వచ్చి కోలియాప్టైల్ ని కవర్ కోలియాప్టైల్ ద్వారా కవర్ అయి ఉంటుంది అండ్ సింగిల్ కాటిలిడ్ అని ఉంటుంది దాన్ని స్క్యూటెల్లం అంటాం సో లోవర్ ఎండ్ ఆఫ్ ఎంబ్రియానికల్ యాక్సెస్ నుంచి రాడికల్ వస్తుంది ఇది కోలియోరైజా ద్వారా కవర్ అయి ఉంటుంది సో ఇది డైకాట్ బీన్ సీడ్ ఇది ఇది ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ సెక్చువల్ రీప్రొడక్షన్ ఇట్ ఈస్ ఫర్టిలైజ్డ్ ఓవ్యూ ఇది ఓవ్యూల్ అనమాట సో ఈ ఓవ్యూల్ చుట్టూ సీట్ కోట్ ఉంటుంది ఎంబ్రియానికల్ యాక్సెస్ ఉంటుంది రెండు కాట్లీడన్స్ ఉంటాయి సో ఇన్ కేస్ ఈ పిక్చర్ చూస్తే కాట్లీడన్ స్వాలన్ అయ్యి ఫుడ్ ని స్టోర్ చేసుకుంటాయి ఎండోస్పోమ్ ఉంటే ఆల్బమినస్ ఎండోస్పోమ్ లేకపోతే నాన్ ఆల్బమినస్ వీత్ మేజ్ వీత్ మేజ్ క్యాస్టర్ సన్ఫ్లవర్ ఈ నాలుగు కూడా మనకి ఎండోస్పోమిక్ అంటే ఆల్బమినస్ నాన్ ఎండోస్పోమిక్ వస్తే గ్రౌండ్నట్ పీ సో ఈ పిక్చర్ లో ఇది సీట్ కోట్ ఇది ఎండోస్పోమ్ ఇది కాట్లీడన్ ఇది షూట్ అపెక్స్ హైపోకాటైల్ రాడికల్ సో ఇంటెగ్యుమెంట్ ఆఫ్ ఓవ్యూల్ ని సీడ్ కోట్ అంటాం మైక్రోపైలర్ ఫోర్ అలానే ఉంటుంది తర్వాత మనకి సీడ్ మనం సో చేసినప్పుడు ఆక్సిజన్ వాటర్ దాని గుండా లోపలికి వెళ్తాయి సో సీడ్స్ వచ్చి వాటర్ ని వదిలేసినప్పుడు డ్రై అయిపోతాయి దానివల్ల డార్మెన్సీలా వినాక్టివ్ గా ఉంటాయి సో ఫేవరబుల్ కండిషన్ ఇట్ స్టార్ట్స్ జర్మినేషన్ ఫ్రూట్ అంటే ఓవరీ వాల్ వచ్చి ఫ్రూట్ వాల్ గా డెవలప్ అవుతుంది దాన్నే మనం పెరీ కార్ప్ అంటాం సో ఇది ఫాల్స్ ఫ్రూట్ ఈ రెండు కూడా సో యాపిల్ స్ట్రాబెరీ థలామస్ వచ్చి ఫ్రూట్ వాల్ అవుతుంది కాబట్టి అవి ఫాల్స్ ఫ్రూట్స్ సో అదే అదే ఓవరీ గాని ఫ్రూట్ అయితే అది ట్రూ ఫ్రూట్ సో సీడ్ లేకపోతే వాటిని పార్టీనో కార్పెట్ ఫ్రూట్ అంటాం అపోమిక్సిస్ ఏంటంటే సీడ్స్ ఫర్టిలైజేషన్ లేకుండానే డెవలప్ అవుతాయి ద సీడ్ డెవలప్మెంట్ వితౌట్ ఫర్టిలైజేషన్ సో ఫ్రూట్స్ అన్ఫర్టిలైజ్డ్ ఓవ్యూల్ నుంచి వస్తే దాన్ని అపోమెక్టిక్ ఫ్రూట్ అంటాం సో ప్రోజని వచ్చి వాటి క్యారెక్టర్స్ నాట్ మెయింటైన్ హైబ్రిడ్ లో మెయింటైన్ చేయలేవు జనరేషన్ ఆఫ్టర్ జనరేషన్ సో కాబట్టి ఈ హైబ్రిడ్ సీడ్స్ ని ఈ అపోమిక్సిస్ ద్వారా డెవలప్ చేసేస్తే మనకి మళ్ళీ సేమ్ ఈ హైబ్రిడ్ క్యారెక్టర్స్ ని మళ్ళీ అలా మెయింటైన్ చేయొచ్చు కాబట్టి ఎవ్రీ ఇయర్ మళ్ళీ మనం ఈ సేమ్ హైబ్రిడ్ క్రాప్స్ ని గ్రో చేయొచ్చు సో ఈ ఈ రెండింటి నుంచి ఈ ఈ హైబ్రిడ్ వచ్చింది అపోమిక్సిస్ ద్వారా మనం ఏం చేస్తున్నాం సో ఎఫ్ వన్ ఇది ఎఫ్ వన్ ఎఫ్ టూ మన ఎఫ్ త్రీ ఎఫ్ ఫోర్ ఇలా ప్రతి ఒక్క జనరేషన్ లో సేమ్ టైప్ ఆఫ్ హైబ్రిడ్ ని మనం ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు పాలి ఎంబ్రియానీ అంటే ఏంటంటే ఒకే సీడ్ లో రెండు మూడు ఎంబ్రియోస్ ఉంటాయి సిట్రస్ ఫ్రూట్ సిట్రస్ సీడ్స్ దాని బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే So that's it about uh, reproduction in organisms. So thank you.